దేశ రాజకీయాల్లో జాతీయ బీజేపీ పార్టీ పట్ల మోడీ పరిపాలన పట్ల ప్రజలు తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్న సంగతి అందరికీ తెలిసిందే పరిపాలనలో విధానపరమైన లోపాలతో ప్రధాని మోడీ తన పొలిటికల్ ఇమేజ్ ని పూర్తిగా నాశనం చేసుకున్నాడు అనే మాట రాజకీయ వర్గాల నుంచి విశ్లేషకుల నుంచి బలంగా వినిపిస్తుంది అయితే పొలిటికల్ మైలేజ్ ఎలా ఉన్నా కొన్ని పనులతో రాత్రికి రాత్రే ప్రజల అభిప్రాయం మొత్తం మారిపోయే విధంగా చేయొచ్చు అనే విషయం రాజకీయాల్లో పండిపోయిన ప్రతి ఒక్కరికీ తెలుసు ఇప్పుడు బీజేపీ పార్టీ దిగజారిపోయింది తన గ్రాఫ్ ని తిరిగి నిలబెట్టుకోవడానికి తమకున్న అన్ని అవకాశాలను వినియోగించుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంది అయితే దరిద్రం నెత్తి మీద కూర్చొని ఉంటే గుండు సూది కూడా గాల్లో కొట్టుకొచ్చి గొంతులో దిగుతుంది అనే విధంగా బీజేపీ పరిస్థితి ఉంది మోడీ అమిత్ షా బృందం ప్రజల్లో తమ పట్ల పోయిన నమ్మకాన్ని తిరిగి నిలబెట్టుకోవడానికి ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నా అవన్నీ తిరిగి రివర్స్ కొడుతూ వారి ఇమేజ్ ని మరింతగా నాశనం చేస్తున్నాయి మరోవైపు ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న కొద్దీ తిరిగి పుంజుకోవడానికి ఉన్న అవకాశాలన్నీ అమిత్ షా బృందం అన్వేషిస్తుంది తాజాగా అమిత్ షా నేతృత్వంలో బీజేపీ నాయకత్వం ఒడిశా రాష్ట్రంలో రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల మీద దృష్టి పెట్టింది ఆ రాష్ట్రంలో పర్యటించిన అమిత్ షా స్థానిక నాయకులకి భారీ టార్గెట్లు ఇచ్చారు ఒడిశాలో ఎన్ని పార్టీలు ఉన్నా అక్కడ ఓటమి లేని నాయకుడిగా బీజు జనతాదళ అధినేత నవీన్ పట్నాయక్ కొనసాగుతున్నారు పద్దెనిమిదేళ్ల నుంచి ఒడిశాలో ఓటమి అంటూ లేకుండా ఆ పార్టీ తన విజయ ప్రస్థానం కొనసాగిస్తుంది దానికి కారణం ముఖ్యమంత్రి నవీన్ పట్నాయక్ ప్రజల సంక్షేమం కోసం చేపడుతున్న కార్యక్రమాలు పరిపాలనలో మూడో వ్యక్తి జోక్యం లేకుండా విధానపరమైన నిర్ణయాలతో ప్రజల అభిమానం గెలుచుకోవడం వెనుకబడి ఉన్న ఒడిశా ప్రజలకు ఏం చేస్తే తాను అధికారంలో ఉంటాను అనే విషయం పక్కాగా తెలిసిన వ్యక్తిగా వాటిని అమలు చేస్తూ తన విజయ యాత్రని కొనసాగిస్తున్నారు రాబోయే ఎన్నికల్లో కూడా బీజేడీకి విజయం కట్టబెట్టేందుకు ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారు అయితే బీజేపీ ఆ రాష్ట్రంలో కేవలం పది సీట్లకే ప్రస్తుతం పరిమితం అయి ఉంది మరి బలమైన నవీన్ పట్నాయక్ ని ఎదుర్కొని ఈసారి ఎలా అయినా నూట స్థానాల వరకు సొంతం చేసుకుని అధికారంలోకి రావాలని ఆ పార్టీ నాయకులకి అమిత్ షా టార్గెట్ విధించడంలో ఏమైనా అర్థం ఉందా అనిపిస్తుంది అయితే నవీన్ పట్నాయక్ పరిపాలనలో వైఫల్యాలను ప్రజల్లోకి ఈసారి బలంగా తీసుకెళ్లడం ద్వారా ప్రజల నమ్మకాన్ని పెంచుకోవాలని అమిత్ షా అక్కడి నాయకులకు చెప్పడం చూస్తుంటే ఈసారి ఏం చేసేనా అవసరమైతే కేంద్రంలో అధికారాన్ని అడ్డుపెట్టుకోనైనా అనైతికంగా ఆయన అధికారంలోకి రావాలని చూస్తున్నట్లు అర్థమవుతుంది మరి అమిత్ షా కుట్రకి అక్కడి ప్రజలు ఎలాంటి సమాధానం ఇస్తారన్నదే వేచి చూడాలి